Bom, vamos aqui dar continuidade na nossa série de vídeos, né? Agora que eu quero fazer o seguinte, eu peguei esse projeto aqui na qual já está feito, então eu estou me baseando no projeto na qual num projeto que eu já tinha feito antes, né? Então, uh, o que que eu quero, o que que eu quero chegar nos próximos objetivos? É, eu quero que quando eu clicar aqui nesse botãozinho de cart, eu adicione o carrinho, igual vocês podem ver. Uh, vem uma animaçãozinha da esquerda para a direita do item, né, da bicicleta uh, e, Então a gente vai criar a nossa página de carrinhos, vai criar esses itens, essa animação E para finalizar também eu quero que quando a gente dê esse slide aqui Quando a pessoa, o usuário passa o dedo da esquerda para a direita Eu quero que faça esse comportamento E depois quando ele soltar, eu quero que aí sim vá para a página de confirmar pagamento Então é isso que a gente vai fazer, toda essa parte agora de carrinho em si Uh, eu acho que é isso então, uh, espero que vocês gostem e se você só não tiver inscrito no canal, por favor, considere se inscrever também e já deixa aquele like porque vai ter bastante conteúdo uh, nessa parte aqui de carrinhos. Valeu, até mais. Então que a gente está desenvolvendo, botar a mão na massa para a gente começar a gravar, o, ou começar a criar nossa página de carrinhos, né? Então por onde que eu vou começar? Primeira coisa eu vou entrar nas nossas routes aqui, né? E como a gente vai ser uma página nova, então eu vou pegar esse stack, vai ser uma, como vai ser uma stack também, só vou copiar e vou renomear como cart aqui. E aqui eu também vou renomear como cart. E aí ele vai, o S Link vai brigar com a gente falando que não tem, porque realmente ainda não tem. E eu vou lá de page, eu vou importar essa carinha cart. Então já vou aproveitar, vou vindo aqui, né? Entrar na no nossa page criar um card aqui, que no caso eu já tinha criado previamente só a páginazinha para deixar no jeito, a página não, só a pasta né, e vou criar um index.txt que vai ser a base de, de tudo, então vou dar um export function cart que vai dar um return inicialmente, pode ser, pode ser até uma box mesmo, do próprio native base aqui. Fazendo isso ele já deve parar de brigar com a gente aqui e a nossa, a nossa rota tá, tá setada, né? Para ver tudo isso funcionando eu vou ir lá na nossa página de, de detalhes, então aqui lá em details E quando eu clicar no botão de add to cart, então vou procurar aqui, add to cart, esse botão aqui Eu vou criar um handle add cart E aqui eu vou setar essa função aqui E aqui eu não me lembro se eu já tenho o Navigate, eu sei que tem um Go Back, então eu vou dar um Ctrl D aqui para voltar, já tem aqui, então eu vou dar o Navigate também, já vou adicionar ele aqui, vou descer na nossa função e nesse Navigate agora eu coloco o Cart. Bom, fazendo isso, vamos ver se já vai funcionar, vai abrir a descrição e tá lá. Então a nossa, a nossa página de cart já está vazia, ou oh, já está funcionando, já está sendo redirecionada, mas como vocês podem ver ela está vazia, né? Então o nosso próximo objetivo é começar a dar o start inicial para criar essa página aqui. Uh, deixa eu só ver uma coisa aqui na arroba types. Bom, depois eu vou ver, não, acho que vai é, né? por enquanto, depois eu vou dar uma olhadinha nesse cara com mais, com mais, com mais atenção, mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Uh, Tá, então eu vou abrir aqui nossa página de cards que a gente, criou, que a gente acabou de criar. Beleza. E aí uh, a gente vai começar fazendo a nossa estilização de cards, né? E por onde que a gente vai começar? Já que a gente já, já fez aquele nosso header lá da próxima, no último vídeo, acho que a gente pode começar utilizando ele. Então a gente chega aqui nesse cara, né? Box aqui. E aí eu vou usar o header. Vou tentar usar o o próprio Slint para trazer para gente e aí eu vou fazer o seguinte eu vou passar um text né e aí nesse text eu vou passar label my shopping cart e aqui ele vai ser do tipo inverted se vocês me lembrar se vocês se lembrarem eu quero que seja inverted por quê porque vai ser o, o inverso né ele eu quero que esteja a o a setinha voltar para cá e o type dele não vai ser o default, nem o, nem o go down, vai ser o type search mesmo. Vai ser, oh, não vai ser o search nem o down, vai ser o go back mesmo. E também eu já vou deixar um handle press aqui configurado. E eu vou deixar esse go que ele vai chamar o go back. 
E aí eu posso vir aqui até em detail. Go back. Era disso que eu tava falando antes, ele ia dar um errinho no S-Link, por que pra gente ter? Porque é um erro de tipagem, porque a gente tem que adicionar depois esse type lá nas nossas rodas. Então, uh, mas beleza. E aqui eu vou copiar esse carinha tudo aqui uh, e adicionar no nosso cart. Porque a gente vai utilizar aqui. Beleza, o navigate eu vou deixar aqui também. E aí já apareceu o nosso cart, fazendo isso já tá dando o go back do jeito que a gente precisa, né? E beleza, dá tudo certo, mas como vocês perceberam o item tá bem colado, né? Então eu vou chegar aqui no nosso, no nosso box, vou dar um padding e já vou deixar um flex nele como um também. Fazendo assim, já fica mais parecido com o nosso, com o nosso item aqui. Description e adiciona aqui. Eu vou dar um margin bottom também e acho que menos 30 porque ele desceu muito desceu muito esse item aqui na verdade deixa eu só ver aqui no detail nosso header eu posso fazer a mesma coisa aqui ó nesse nosso posso passar um box nele e copiar esse daqui fica mais fácil então eu vou fazer um wrapper em volta dele né box box aqui e aqui eu coloco o margem top de menos 20 Aí beleza, ele já dá um distanciamento aqui do nosso carinho aqui E fica parecido com essa Com essa Já fica mais parecido com o que a gente tem na nossa página de detalhes Bom, fechou uh, Eu acho que o nosso próximo item uh, Nosso próximo uh, Nossa próxima coisa que a gente pode fazer É criar os nossos itens, né? Como ficaria nosso, o, a nossa. quando tem algum item adicionado em tela. E para isso eu vou ter algumas formas que a gente vai fazer. Eu vou seguir da seguinte forma. Eu vou fazer primeiro aqui na página, só que aí vocês vão ver que vai ficar um pouco, uh, um pouco estranho, um pouco ruimzinho. E aí a gente vai partir para a nossa refatoração depois, transformando em componente, etc. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou começar aqui, pode ser aqui dentro desse, pode ser aqui dentro desse box, desse de 20 pixel, não, pode ser aqui fora mesmo, nesse, nesse carinha aqui que vai ser nosso container global. Bom, a, aqui a gente pode fazer o seguinte nele, uh, a gente pode usar um HStack aqui, provavelmente, por quê? Porque o HStack ele já deixa como nosso, nosso item na horizontal. E aqui eu vou deixar o um margem top de uns 30 pixels já, porque eu acho que ele vai ficar um pouquinho para colado aqui. Então eu já vou dar um distanciamento aqui. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu, o nossa imagem tem um detalhezinho atrás dela. Então esse detalhe eu vou criar ali, ela como uma box. Então eu vou colocar um background aqui. E aqui eu vou recuperar o primary 50. E aí nesse primo 50 eu vou colocar aqui um width nesse carinha de um 100 pixels mesmo. Uh, vou colocar um height de 90 pixels. Uh, o border radius também de uns 20 pixels. Ah, de onde que eu estou tirando esses valores? Todos esses valores eu peguei previamente lá no nosso... Lá no nosso Figma, tá? Então eu deixei o Figma nos primeiros, anexado lá na playlist e também tá nas primeiras aulas anexado lá. Então é coisa dar uma voltada para pegar ele, mas uh, vai ser basicamente da onde esses valores estão saindo. Aqui eu vou colocar um display content nele center. Por quê? Porque eu quero que nossa imagem fique no centro desse box que a gente vai, a gente vai criar. E, e o online items também vou deixar como center. E aí... Eu estou sendo um pouco verboso aqui porque o próprio, o próprio, o próprio Native Base já tem uma tag para a gente chamado Center, que já faz isso daqui. Mas ó, tá vendo aqui na tela? É esse item que eu quero criar. Essa, esse detalhezinho porque nossa imagem vai ficar aqui nesse detalhe. Então primeiro eu vou colocar aqui uma image. E aí, depois eu vou colocar assim, que vai ser uh, um width de... 100 pixels 100 pixels não, 100% Eu quero que ela ocupe, ocupe tudo 
porém eu quero que ela tenha um rate máximo de 60 pixels e aí eu quero dar um resize, resize mode resize que é só fechar aqui também e eu vou importar esse carinha aqui esse carinha aqui eu vou importar do próprio native base também tá então deixa eu ver aqui se ele tem alguma coisa do native base que a gente está usando tem eu quero o image também Vamos ver aqui porque ele não deu import pra gente e agora eu espero que ele me dê aí vocês mode uh, e aí eu vou deixar como contém e aí eu vou colocar um source vou passar o ri essa ri aqui ela vai ser variável então uh, eu vou passar um id depois pelo seu id a gente vai bater no backend e ter uh, a nossa listagem na verdade não é nenhum backend a gente vai criar uma context para depois então cada item que a gente for adicionando aqui eu vou adicionando numa context e quando a gente vir aqui a gente recupera da context então nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com context API que é um assunto bem importante basicamente todos os projetos uh, a maioria dos projetos utilizam context hoje em dia uh, é uma feature bem grande é bem legal do do, 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 react, do react em si né e, e que vale muito a pena saber sobre mas se a empresa tem empresas que usa Uh, não utilize context em si, utilize, prefira usar Redux ou outras coisas a context vem cada vez mais forte, então é um assunto bem legal para a gente trabalhar com compartilhamento de dados globais então a gente vai abordar isso nos próximos vídeos mas por enquanto, só voltando aqui uh, eu vou... isso daqui também vai ser uma listagem, né? não vai ser um item só específico e aí por essa listagem eu vou incrementando e vou renderizando mas como a gente não tem nada disso primeiro eu só vou criar dessa forma e eu vou colocar aqui uma image, um alt aqui só para ele parar de brigar com a gente, é, para ele não dar um warn. Uh, se eu fazendo isso, é, eu não tenho uma imagem aqui. Então, uh, se eu entrar aqui no nosso JSON server, dbjson aqui, eu vou ter algumas imagens. Eu vou pegar aqui uma, pode ser a primeira, só para a gente lidar com o mock por enquanto, tá? para a gente ver como que está ficando a nossa página. Então nesse primeiro momento eu não quero lidar com dados e fazer lógica em si, só quero ver como que está realmente ficando a nossa página. Deixa eu entrar aqui para ver se já aconteceu algo. E aí, agora carregou a imagem, então está ficando dessa forma. Perfeito, é isso que eu queria mesmo, esse é o resultado final. Então no caso, quando eu clicar aqui, esses dados vão vir variáveis, mas por enquanto a gente está mocando aqui, vai vir esse item aqui, é, dessa forma para a gente. Bom, beleza, tranquilo, então a gente tem esse carinha aqui. O que mais que eu quero fazer? Um, aqui eu vou criar um... Eu vou mi minimizar esse box aqui. E... Eu vou criar outro box aqui. E esse box aqui... Ah! E só pra falar o um negócio lá. Só pra gente voltar naquele assunto que eu falei sobre o que está sendo verboso. Eu poderia simplesmente usar o center aqui. Vamos ver se vai funcionar. E aqui eu tirar esses dois itens aqui. Porque o center ele coloca como default pra gente esses dois enters esses dois itens e aí o resultado é igual só vou entrar de novo sair para ver se afeta alguma coisa não então a gente economiza mais código aqui bom beleza uh, aqui eu vou criar esse segundo box então eu vou colocar nesse carinha um margin left porque eu não quero que fique grudado aqui então esse é o box da descrição que a gente vai fazer aqui eu vou dar um margin left de 16 pixels mesmo Uh, depois de estar aqui, eu vou colocar um justify content e aí eu vou colocar um space between space between mais o que? mais um padding aí eu coloquei só um padding no eixo x ou é, no x, no y, no y, no y de 5 pixels beleza? nada acontece aqui porque a gente não tem nenhum não tem nada, não tem nada ainda né mas beleza, a gente já deixou setado para quando a gente tiver já fique certinho. Uh, aqui eu vou portar o text, e esse text aqui eu quero aqui do native base, então é o terceiro aqui. E aí eu quero que esse text seja bold, eu quero que ele tenha uma color white, que é a color que a gente já configurou. Eu também quero que tenha uma font size de, font size de 17. E acho que é isso, e aí eu só vou passar aqui o título o título dele, eu vou pegar esse título aqui, é Smith Trade só pra gente deixar mocado também tá? então eu vou colocar aqui Smith Trade vou 
clicar aqui e aí como vocês já vem já, já podem ver ele já ficou aqui seguindo todas essas regras que a gente já definiu então perfeito basicamente isso aqui eu vou criar então logo abaixo do text eu vou criar um hstack aqui aí nesse hstack eu vou fazer a seguinte coisa eu vou colocar um align item center center e eu vou criar um margin bottom de uns 5 pixels porque eu quero que os itens que fiquem aqui embaixo dê uma margem aqui do, 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 do título e aí eu vou fazer o seguinte eu vou aqui nesse carinha hum, é, eu acho que eu posso trabalhar com isso por enquanto eu não vou trabalhar com isso não eu, isso eu falo assim, os botões de, de incremento e decremento não, eu acho que já Deixa eu, deixa eu só pensar qual que vai ser a melhor forma da gente prosseguir com esse cara ah, é, acho que já pode, a gente já pode prosseguir dessa forma então porque eu ia deixar isso separado em outro, em outro vídeo mas por enquanto vamos, vamos fazer então tá? para não ficar muito completo para não ficar muito, muito destrinchado é, eu vou criar aqui um text né e nesse, nesse text aqui eu vou vir e vou colocar nele também um bold que eu quero ele mais um pouquinho mais forte vou colocar um color aqui ocean 200 se não me engano eu não sei porque apareceu mas se não me engano tem essa cor aqui depois a gente dá uma olhadinha eu vou copiar as font size aqui também uh, deixa eu ver e aqui eu vou colocar um price e aqui eu vou colocar, deixar também esse mesmo price aqui de 120. 120. Depois a gente tem que mexer com formatações também. Hum, eu acho que por enquanto, por enquanto vai ser isso aqui. Deixa eu só, vou só ver se eu esqueci de alguma coisa. Então eu tô colocando um hstack, uh, eu tô line itens, margin bottle, eu tô criando esse carinha aqui, onde vai ser o preço aqui já deve aparecer aqui perfeito apareceu 120 e aí esse 120 apareceu nesse canto só que ele não é, é não, na verdade ele é nesse canto só que aí do lado direito nele vai ter mais alguns uh, vai, vai ter mais alguns itens que uh, esses itens aqui vai ser o seguinte dentro desse próprio h stack eu vou criar um outro h stack também que vai ser item, alguns itens que eu quero na na, na, na horizontal e aí eu vou criar um margin left de 20 pixels aqui e depois eu vou criar um background aqui de primary e aí vai ser primary se não me engano 200 uh, depois eu vou colocar um pad de 5 pixels depois de pad de 5 pixels eu vou colocar um border radius de 5 pixels também Então eu vou criar esse hstack aqui, que pra mim, é, que eu tô na horizontal, quero criar outro item na horizontal, que vai ficar do lado desse text aqui. E aí o que eu quero colocar dentro do lado desses caras é um button. Esse button aqui, ele vai vir do próprio native base. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar um border radius. Aí desse border radius eu quero colocar 5 pixels. Deixa eu, ver, deixa eu ver mais, colocar um width de 30 pixels eu quero também colocar um height de 30 pixels eu vou colocar um bg se eu não me engano é cool gray e vai ser 700 e aqui eu vou deixar um on press que por enquanto não vai fazer nada só para ele não reclamar perfeito e aqui eu vou usar um icon do próprio native base também Vou usar o S e aqui eu vou importar o. Deixa eu ver. O que a gente está usando é o Ant Design. Que ainda não tem, já já eu coloco. Vou colocar o um Name que vai ser menos, que vai ser o botão de menos. E um Color White. E já fecho esse carinha aqui. Já fecho ele. Como ele se auto não tem conteúdo, eu posso fechar ele aqui mesmo, dentro dele. Bom, e aí o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que importar esse carinha aqui. Para importar ele, a gente pode importar ele daqui, do antes design 
dá um export em vector icons aí a gente vai ter esse carinha dessa forma aqui então basicamente eu acho que nessa fazendo essa parte aqui é vai ser isso daqui deixa eu só ver se já apareceu lá pra gente apareceu o nosso botãozinho então veja aqui a gente criou o nosso o nosso itemzinho que dá essa sensaçãozinha aqui de profundidade e de dentro dele a gente tem o nosso botão de, de menos e se tem um botão de menos de um lado a gente vai ter que criar o botão de, de mais do outro e nesse botãozinho de mais eu acho que ele vai ser bem parecido com, com esse daqui então eu vou copiar tudo que a gente criou e copiando tudo que a gente criou eu acho que a única, a única coisa que vai mudar aqui o background dele vai ser uh, deixa eu ver se vai ser o background do próprio botão é vai ser de um ocean e vai ser ocean 50 e aqui em vez de vai ser menos vai ser eu se não estou me enganado vai ser o plus eu acho que é isso aí o border radius mantém igual o width height mantém igual o on press vai ser basicamente é isso mesmo perfeito e aí o que, que eu quero fazer agora no meio desses dois botões vai ter um outro box nesse box aqui uh, vai ser um width de 30 pixels e nele vai ter uma line item center e o justify content também center então a gente já pode trocar as carinha por o próprio center daqui então aí eu economizo isso tiro aqui, eu tiro aqui e perfeito e deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa, acho que não uh, aqui dentro dele eu vou botar o um text e aqui eu vou passar no text um color white um, e eu acho que é isso e aqui um amount que é a quantidade né então eu vou deixar comum perfeito então como a gente fez bastante coisa eu vou passar aqui rapidão só pra gente ver o que o que, que é cada item que a gente acabou fazendo tá então aqui eu primeiro eu criei nosso texto né perfeito aqui e aí eu criei uma stack que é equivalente a essa stack aqui então é esses dois itens aqui e aqui nessa stack eu criei o text que vai ficar aqui desse lado né aí eu centralizei ele no center e aqui eu criei uma outra stack porque eu quero que eu queria que esses dois itens ficassem na vertical senão ele ia ficar um embaixo do outro na qual eu dou, eu dei o margin left aqui uh, para ele ficar com essa margem aqui entre o preço e esses valores aqui eu adicionei o um bg200 para que ele fique com esse fundinho aqui não sei se vocês conseguem perceber um pouquinho mais escuro coloquei um pad nele nesse 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 fundo aqui também e um border range uh, depois eu criei nosso botão né, o nosso botão de mínimo e depois o nosso botão de máximo e coloquei o amount aqui de um bom é isso tá, tá bem bacana bem legal só que aí o nosso próximo passo então é transformar esse cara em um componente porque ele ficou bem jogado na nossa página e é um cara que a gente vai fazer um loop e ficar fazendo um loop nesse carinha aqui por mais que seja ficar repetindo várias vezes não é tão legal então o que, que eu vou fazer aqui eu vou transformar esse carinha eu acho que faz mais sentido ele ser uh, um, um átomo então deixa eu ver um átomo ou um organismo no caso eu acho que eu vou transformar ele uh, em um organismo mesmo porque ele vai ele pode ter alguns outros átomos dentro dele não nesse caso eu vou transformar ele em um átomo mesmo Fiquei um pouquinho em dúvida, mas acho que ele vai, vai, ser, vai dar bom como ato. Qualquer coisa a gente refatora e joga transforma ele em um organismo. E aí então eu vou criar nosso carinha chamado cart item aqui, ponto tsx. Uh, e é isso. Uh, esse item aqui eu tô vendo que tá vazio, depois eu vou dar uma excluída nele. E acho que é isso. Bom, beleza. Aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um export function. Um, blá blá. Vou dar um export function aí o card item aí eu vou dar um return e o nosso return vai ser tudo isso daqui então começa aqui nesse carinha se não estou me enganado é começa não não começa mais lá um pouquinho para o centro porque nossa imagem a nossa imagem começa aqui ele vai começar no deixa eu ver onde está nosso h stack aqui perfeito ele começa daqui e vai até aqui então eu vou remover esse cara daqui 
e vou dar um return nele aqui e aí eu vou começar importando esse carinha hstack, vou importar o center vou importar o image o image ele sempre dá problema na hora de importar o slint uh, deixa eu ver, do native base isso, importou eu vou postar o, o, o teste também tudo do native base bem aqui, esse carinha também esse nosso botão também do native base o icon também do native base o o design também eu vou não vou remover porque eu acho que eu vou utilizar ele aqui nessa página então só vou importar ele aqui nessa também e por enquanto vai ser isso aqui eu fazendo isso daqui e trocando uh, aqui ele já desapareceu então eu fazendo isso daqui e chamando esse card item eu quero que tenha o mesmo resultado de antes vamos ver se vai dar funcionar perfeito é agora a gente fica o item bem mais copado e a gente vê vários itens do carrinho, é só se repetir e ele ficar, ficaria um pouquinho dessa forma aqui uh, deixa eu ver aqui uh, por enquanto vai ter só apenas um item uh, mais tranquilo e aí o que, que dá pra gente fazer também? Uh, a gente deixar setado para deixar esses valores uh, esses valores uh, variáveis né? se eu não me engano lá no nosso card props lá no nosso essa molécula, deixa eu ver se a gente chegou a criar uma molécula de moléculas de card ele vai ter esse carinha aqui uh, talvez eu acho que a gente já possa reaproveitar esse carinha não, vamos criar um separado aqui mesmo depois a gente vê então eu vou dar um type type card item props Aqui eu vou criar um ID oh, uh, O ID também eu vou precisar Deixa eu pensar, acho que por enquanto não Talvez depois eu tenha que incrementar Mas eu vou colocar uma image aqui Que vai ser do tipo string Deixa eu ver mais uh, Eu quero um title Também vai ser do tipo string é, Deixa eu ver mais Eu quero um price Que vai ser do tipo string também se não se precisar fazer um call alguma coisa e já transformar depois eu transformo e o amount eu acho que não vou precisar passar então eu acho que é o title o image não o amount principal também vou precisar passar porque se a amount vai ser calculada na página vai ser renderizado para cada item aqui se eu não estou enganado por enquanto eu vou deixar passando se qualquer coisa a gente não precisar ou apenas removo e como eu falei, talvez a gente precise no ID, mas eu não quero fazer coisas que ainda não vou precisar. Eu vou só pegando aqui. Uh, beleza. Aqui eu posso só pegar aqui o amount, o image, o title, o price. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí o title eu vou vir aqui e vou renderizar esse carinha aqui. Beleza, e aí ele vai reclamar aqui, né? Então eu vou passar um title pra ele. E eu não me lembro o nome do, do título que ele tava aqui. Smith Trades, boa, Renan. Né? É isso, Smith Trades. Então vem aqui e passa esse cara pra cá. Passando esse cara pra cá, recupera esse title aqui. Então passando por Parents agora. Se eu vier aqui salvar, ele tem que passar. Perfeito, então a gente tá deixando esses itens as variáveis. Uh, o amount aqui eu vou uh, substituir onde está um 1, que está um fixado uh, deixa eu ver aqui, esse texto está aqui e aqui inclusive ficou bem ruim isso daqui, deixa eu dar um espacinho e fazer dessa forma, para dar uma, um respiro aqui fechou, aqui o amount eu vou deixar como quantidade, vou colocar dois uh, deixa eu ver mais, depois também o price aqui se não me engano vai ser um formato de price, depois a gente vai ter que mudar esse carinha, mas por enquanto eu vou passar dessa forma então vai ser aqui e depois o nosso image também, esse image eu não posso deletar aqui porque senão depois eu não vou saber o URL de cabeça Aí, fazendo isso aqui eu, opa, eu passo o image deixa eu ver o que eu fiz aqui ah, tem dois aqui e ficou faltando só o price aqui aí o price eu vou colocar de <coughs> colocar 20, 200 mesmo 
fazendo isso aqui, a nossa, a, os nossos dados já voltaram a aparecer, fazendo isso aqui, ele desaparece, a nossa imagem está aqui, e aqui ele parou de reclamar também, deixa eu só ir voltar para ver se vai aparecer aqui, nossa imagem, perfeito. E aí a gente deixou, ó como ficou bem mais bonito o nosso código aqui na nossa página, e além de ter ficado bem é, agora é reutilizado, né? Se eu quiser chamar esse item aqui em algum outro lugar, por exemplo, ah, vou mostrar na, na, no detalhes de, da compra depois, eu consigo deixar ele bem reutilizado e também ele ficou bem mais, bem menos complexo aqui. E nossa página ficou bem mais bonitona, passando dessa forma com os dados variáveis. E como eu disse, aqui o, meu, o, o que a gente vai fazer depois é iterar através do nosso, nosso, eu ia falar Redux, né? mas do nosso da nossa context, nossa listagem de carrinho, de itens no carrinho, então esse daqui vai ter de 0 a n de itens no carrinho e aí vai ficar bem mais legalzinho para se trabalhar com isso eu acho que nesse cart item por enquanto é só né uh, quais, que são, quais são os próximos passos que a gente vai fazer a nossa, depois a gente vai criar algumas informações de preço total etc, criar os botões aqui de fazer checkout e também fazer animação para que quando eu clique esse carrinho vem, os itens do carrinho vêm suavemente para cá então esse vai ser o nosso primeiro passo, os nossos próximos passos, colocar os, as descrições aqui do item, tipo preço, preto, preço total, colocar o nosso botão aqui, fazer a animação e depois a gente começa a trabalhar, a, a gente finaliza a parte visual e começa a trabalhar com funcionalidades, que é clicar aqui em incrementar, clicar aqui em decrementar, poder deletar o item também, a gente vai fazer essa funcionalidade, para deletar o item vai ser bem legal porque eu quero arrastar aqui e aí depois que eu arrasto eu quero que apareça um lixinho aqui, e, e com isso o item vai ser deletado ou não, caso a pessoa confirme. Então tem várias coisas legais para ser feito nessa página ainda, mas a parte visual por enquanto vai ser isso. Galera, uh, eu fico por aqui agora, então a gente já deu um start bem inicial na nossa página de carrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de, de se inscrever caso não for inscrito, deixa aquele like. E até a próxima pessoal, falou!